പ്രിയപ്പരെ നമസ്കാരം ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് കോഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ആധികമായി സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ ഗംഭീരമായ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യുനെസ്കോ കോമൺവെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ള നിലക്ക് ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബൃഹത്തായ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വാലിഡിറ്റി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇഗ്നോ ഒ ഡി എൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാംസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ് ടു ഫേസ് പ്രോഗ്രാം ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതിൽ ഗ്യാൻ ദർശൻ ഗ്യാൻ വാണി ഗ്യാൻ ദാര സ്വയം പ്രഭ എന്നീ ചാനലുകളിലൂടെ അതിൻ്റെ ക്ലാസുകൾ മനോഹരമായി നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ റിക്കഗ്നിഷൻ അഥവാ അംഗീകാരം ഇഗ്നോ ഇസ് എ നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതൊരു നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ആ ഓൾ ഇന്ത്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഇന്ത്യ മുഴുവനും അതിൻ്റെ ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ ആണ് മാത്രമല്ല പാർലമെൻറ് ആക്ട് ആക്ട് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഓഫ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ പി എസ് സിയും എല്ലാ പി എസ് സിയും യു പി എസ് സിയും അതുപോലെ സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷനും എല്ലാം അംഗീകരിച്ചതാണ് it is the only open university in the country to have been accredited with the highest a plus plus grade by nac national assessment and accreditation council aanu india ile ore college galeyum university galeyum aayirathil koodal measures upayogichu adine vilayiruthi moolya nirnayam nadathuna sthapanam aanu nac ആ നാക്കിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ റാങ്ക് പദവി എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡബിൾ പ്ലസ് ആണ് എ പ്ലസ് പ്ലസ് ഗ്രേഡ് ആണ് ആ ഗ്രേഡ് നേടിയിട്ടുള്ള ഏക വൺലി വൺ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ദ കൺട്രി ഈ രാജ്യത്തിലെ തന്നെ ആ ഒറ്റ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയേ ഉള്ളൂ മാത്രമല്ല യു ജി സി ജിയുടെ എക്സംഷൻസ് ഇതിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ലേണിംഗ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന ഇഗ്നോ ഓഡിയൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന ഇഗ്നോ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബ്യൂറോയുടെ അംഗീകാരപ്രകാരം യു ജി സിയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായി കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷന്റെ അംഗീകാരത്തിനോ അതിന്റെ കീഴ്വഴക്കത്തിനോ ബാധകമല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തിലാണ് ഇഗ്നോ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഫയൽ നമ്പർ രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പ്രകാരം നമുക്ക് ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ എക്സംഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഈ വീഡിയോയിലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ സെക്ഷനിൽ ഞാൻ താങ്കൾക്ക് നൽകുന്നതായിരിക്കും മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇഗ്നോ നൽകുന്ന എല്ലാ കോഴ്സുകളും അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എല്ലാം തന്നെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെയും ഒരു കോർഡിനേഷൻ സംഘടന ആ സംഘടനയിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ഇഗ്നോയെ അംഗീകരിക്കുകയും മറിച്ച് അവരുടെ കോഴ്സുകളും ജൂറിസ്റ്റിക്ഷന് വിധേയമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആണ് എങ്കിൽ അംഗീകരിക്കുകയും വേണം എന്നുള്ളതാണ് യു ജി സിയുടെ അംഗീകാരത്തെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏറ്റവും നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പുതിയ കോഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇഗ്നോയ്ക്ക് പല തരത്തിലുള്ള പ്രോമിനന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് പല സ്കൂൾ ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് അതായത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് അക്കാഡമിക് പ്രോഗ്രാംസ് വളരെ കൂടുതലാണ് മോഡുലർ അപ്രോച്ച് ടു പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ എക്സിറ്റ് പോയിന്റ്സിലാണ് അത് നൽകുന്നത് ഗ്യാൻ ദർശനിലൂടെ ഗ്യാൻ വാണിയിലൂടെ സ്വയം പ്രഭ ചാനലിലൂടെ വെബ് ഇനേബിൾഡ് അക്കാഡമിക് സപ്പോർട്ട് വ്യാസിലൂടെ പല തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ നമുക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് 
കെമിസ്ട്രി അതുപോലെ തന്നെ മാത്തമറ്റിക്സ് ജിയോഗ്രഫി ജിയോളജി സുവോളജി ബോട്ടണി എന്നീ കോഴ്സുകളെ പറ്റി നമ്മൾ ആഴത്തിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഒരു കോഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ കോഴ്സ് അഥവാ ബി എസ് സി ഫിസിക്സിന് അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള കോഴ്സ് കോമ്പിനേഷൻസ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ കോഴ്സുകളെ ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പ്രോഗ്രാമായി നമ്മളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നത് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ എടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടല്ല ഇക്കിനോയില് ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു താരതമ്യ പഠനം വളരെ നല്ലതാണ് ഒരു റെഗുലർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നൽകുന്ന കോഴ്സും ഇക്കിനോ നൽകുന്ന കോഴ്സും യു ജി സിയുടെ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നാല് തരത്തിലുള്ള യു ജി പ്രോഗ്രാമും പി ജി പ്രോഗ്രാമും ആ ഒരു താരതമ്യ പഠനം നമുക്ക് ബി എസ് സി ഫിസിക്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ നടത്തിയാൽ താങ്കൾക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് യു ജി സിയുടെ പുതിയ മാറ്റങ്ങളെയാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് നാല് തരത്തിലുള്ള ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് ഉള്ളത് മൈനർ എന്നുള്ള ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് ഉണ്ട് മേജർ എന്നുള്ള ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് ഉണ്ട് ഓണേഴ്സ് എന്നുള്ള ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓണേഴ്സ് വിത്ത് റിസർച്ച് എന്നുള്ള ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് ഉണ്ട് താങ്കൾ ഒരു ആദ്യത്തെ കൊല്ലത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു രണ്ടാം കൊല്ലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു മൂന്നാം കൊല്ലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു മൂന്ന് കൊല്ല മൂന്നാമത്തെ കൊല്ലത്തിൽ താങ്കൾ എത്തുമ്പോൾ താങ്കളുടെ മാർക്ക് ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് സി ജി പി എ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഗ്രേഡ് പോയിന്റ് ആവറേജ് ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ചിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ പറയാം എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നാല് കൊല്ലത്തെ പി ജിയിലേക്ക് താങ്കൾക്ക് പ്രവേശിക്കാം മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നാലാമത്തെ കൊല്ലത്തിലേക്ക് തുടക്കത്തിലെ നാല് കൊല്ലത്തെ പി ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഇല്ല ഒരു ആദ്യത്തെ കൊല്ലം രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലം മൂന്നാമത്തെ കൊല്ലം പിന്നെ എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാലാമത്തെ കൊല്ലത്തിൽ പി ജിയില് ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് ഓണേഴ്സ് വിത്ത് റിസർച്ച് എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ചെയ്യാം ഈ പ്രത്യേകത ഒരു താരതമ്യ പഠനമാണ് ഞാൻ നടത്തുന്നത് ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് കിട്ടി ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പി ജിയുടെ അഥവാ എം എസ് സി ഫിസിക്സിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വർഷമായി പരിഗണിക്കും അങ്ങനെ നാല് കൊല്ലത്തെ ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് താങ്കൾ എടുത്താൽ പിന്നെ ഒരു കൊല്ലത്തെ എം എസ് സി ഫിസിക്സ് ചെയ്താൽ മതിയാകും അതല്ല എങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് സി ജി പി എ ഇല്ല എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇല്ല മൂന്ന് കൊല്ലത്തിൽ തന്നെ പി എസ് സി ഫിസിക്സ് അവസാനിപ്പിച്ച് പിന്നെ നിങ്ങൾ അഡീഷണലി രണ്ട് കൊല്ലത്തെ പി ജി എടുക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെയാണെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ പുതിയതായിട്ട് എടുക്കേണ്ട അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കയറിപ്പോകും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കയറിപ്പോകും പക്ഷെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രെയിനിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കൽക്കത്തയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് കരുതുക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകുന്നു എന്ന് കരുതുക അപ്പൊ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ബോംബെയിലേക്ക് പോയി ബോംബെയിൽ നമ്മൾ അവർ കുറച്ചു നേരം മുംബൈയിൽ കുറച്ചു നേരം നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഖത്തറിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് വരും നമ്മൾ അതിലേക്ക് കയറി പോകാം അപ്പൊ ഒറ്റ ടിക്കറ്റിൽ തന്നെ ഈ രണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു അഡ്മിഷനിൽ തന്നെ ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് മൂന്ന് കൊല്ലം പിന്നെ ഒരു കൊല്ലം ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് ഓണേഴ്സ് എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റും ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒലവക്കോടിൽ നിന്ന് മദ്രാസിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തോ മദ്രാസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കോറമണ്ടൽ ഫിഷേഴ്സ് വരും നമുക്ക് വിശാഖപട്ടണം വഴി കൽക്കത്തയിലേക്ക് പോകുന്ന ഹൗറയിലേക്ക് പോകുന്ന ട്രെയിൻ നമുക്ക് കിട്ടും ആ ഒരു ടിക്കറ്റിൽ തന്നെ ഈ ടിക്കറ്റ് ജോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല നമുക്ക് മാറി മറ്റൊരു സമയം മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ട്രെയിനിന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് പോലെ മറ്റൊരു ഫ്ലൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുത്ത് പോകുന്നത് പോലെ ഇവിടെ
ബി ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറി ബി എസ് ഇ ഫിസിക്സിൽ തന്നെ വേറെയുമുള്ള പല തരത്തിലുള്ള ഫിസിക്സ് എടുത്ത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം സാധ്യതയുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ ബേസിക് കോഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ താങ്കൾ വളരെ 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 സൂക്ഷ്മത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക താങ്കളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഈ കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വെറുതെ ആകരുത് ഈ കോഴ്സുകൾ താങ്കൾക്ക് ഈ കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് ആ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് താങ്കൾ ഈ കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന പഠനാനുഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ പഠനാനുഭവത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് സാധ്യമാവുക അതിലെ ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകളാണ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുക ആ കോഴ്സുകളിലെ എലക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് ഇഗ്നോ നൽകുന്ന ഈ കോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്ററിലൂടെയോ അക്ഷയ സെന്ററിലൂടെയോ നിങ്ങൾ തന്നെയോ സ്വയം ചെയ്താൽ പല തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ നിങ്ങൾ അനുഭവ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇഗ്നോ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിന്റെ സേവനം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഈ വീഡിയോയിലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ സെക്ഷനിലെ മൊബൈൽ നമ്പർ നാലെണ്ണമുണ്ട് ആ നമ്പറിൽ ഏതിലെങ്കിലും ഒന്നില് വാട്സാപ്പില് ഇഗ്നോ അഡ്മിഷൻ എന്നൊരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയക്കുകയോ ഇതിനുള്ള ഗൂഗിൾ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് അയക്കുകയോ ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് അയച്ചാൽ താങ്കൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് സ്റ്റാഫ് ഇക്കുന്ന ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് സ്റ്റാഫ് താങ്കളെ സമയ താങ്കൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് തരും വാട്സപ്പിൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് തരും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തോയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കൈത്താങ് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി നൽകുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ശ്രീനാരായണഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അടക്കം കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കാതെ അവിടെയൊന്നും സയൻസ് കോഴ്സുകൾ ഇല്ല കേട്ടോ ശ്രീനാരായണഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സയൻസ് കോഴ്സുകൾ ഇല്ല പക്ഷെ ഇഗ്ര തരുന്ന എല്ലാ കോഴ്സുകളും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ ഡിസിപ്ലിക് ഡിസിപ്ലിൻ സ്പെസിഫിക് കോർ കോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് കുറച്ച് കോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഡിസിപ്ലിൻ സ്പെസിഫിക് എലക്റ്റീവ്സ് എന്നുള്ള കോഴ്സസ് ഉണ്ട് എബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് കമ്പൽസറി കോഴ്സസും സ്കിൽ എൻഹാൻസ്മെന്റ് കോഴ്സസും ഉണ്ട് ഈ കോഴ്സുകൾ കൃത്യമായി നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ പല തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് സ്കിൽ എൻഹാൻസ്മെന്റ് കോഴ്സസ് ജെൻഡർ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എടുക്കണോ ജെൻഡർ ട്രെയിനിങ് എടുക്കണോ പെർഫോമിംഗ് ആൻഡ് വിഷ്വൽ ആർട്സ് എടുക്കണോ വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എടുക്കണോ സോഷ്യൽ വർക്ക് ഫുഡ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അഗ്രികൾച്ചർ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജസിലെ സ്പാനിഷ് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജസിലെ ഫ്രഞ്ച് ഇ കൊമേഴ്സ് ഓർഗാനിക് പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൈഡ്രോളജി ഫാഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഇങ്ങനെ ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് എന്ന് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു എബിലിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് ഈ സ്കിൽ തീരുമാനിക്കാൻ ഇഗ്നോ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് സ്റ്റാഫ് താങ്കൾക്ക് ഒരു എബിലിറ്റി പെർഫോമൻസിലൂടെ അത് മനസ്സിലാക്കി തരും അതുപോലെ തന്നെ കോർ കോഴ്സസ് താങ്കൾക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ബോട്ടണി ആണോ കെമിസ്ട്രി ആണോ ജിയോഗ്രഫി ആണോ ജിയോളജി ആണോ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണോ ഫിസിക്സ് ആണോ ജുവോളജി ആണോ എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസ് ആണോ ഹിന്ദി ആണോ ഇംഗ്ലീഷ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണോ അങ്ങനെയുള്ള എബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് കോർ കോഴ്സസ് ഡിസിപ്ലിൻ സ്പെസിഫിക് എലക്റ്റീവ്സ് ഡിസിപ്ലിൻ സ്പെസിഫിക് സ്കിൽസ് ദ കോമ്പിനേഷൻസ് ആൻഡ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓർ ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഗീവ്സ് എ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ച് ടു ദ ബി എസ് സി പ്രോഗ്രാം അപ്പോ ഏത് കോഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് എന്ന ആഴത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരും അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഡിസിപ്ലിൻ സ്പെസിഫിക് കോഴ്സ് ഇത്ര ക്രെഡിറ്റ് വേണം ഡിസിപ്ലിൻ എലക്റ്റീവ് കോഴ്സസ് ഇത്ര ക്രെഡിറ്റ് വേണം എബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് കോഴ്സസ് ഇത്ര ക്രെഡിറ്റ് വേണം ഓരോ സെമസ്റ്ററിലും ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഇരുപത്തി രണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് കൃത്യമായി താങ്കൾക്ക് എടുത്തു തരേണ്ടതുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തരേണ്ടതുണ്ട് സോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഡോൺ ബി കൺഫ്യൂസ് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ് ആകേണ്ട ഇഗ്നോ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് മുഹമ്മദ് മുബാറക് മാസ്റ്റർ ആൻഡ് ടീം താങ്കളെ സഹായിക്കാൻ എന്നും സന്നദ്ധരാണ് എന്നുള്ള
ഫേസ്ബുക്കിലെ മറ്റു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കെല്ലാം ഇത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല നല്ല വർത്തമാനമാണ് എന്ന് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്ന പക്ഷം വീഡിയോയ്ക്കുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ താങ്കൾ വീഡിയോയിൽ നിർബന്ധമായും രേഖപ്പെടുത്തുക എം നോട്ട്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ജയ്ഹിന്ദ്